Now, one of the things that becomes very obvious when you start trying to do a biblical study of the solas, когда мы uh, подходим к изучению сол реформации с библейской точки зрения, is the way in which many biblical passages treat several of them at once. Мы видим с вами, что, как правило, библейские отрывки касаются сразу нескольких сол. For example, I'm sure most of us can quote Ephesians 2, 8 and 9. Например, большинство из нас знают наизусть Ефесянам 2, 8, 9. By grace are you saved through faith. Благодатью вы спасены через веру. There's two of them right there. Сразу две солы. Now, in the passage that we just looked at, Отрывок, который мы только что рассматривали, with a great emphasis on Christ Jesus as the only way in which we can be reconciled to this God and declared just before Him. Где мы увидели с вами, что Иисус Христос это единственный путь примирения с Богом. There is a great emphasis on faith. Мы также увидели акцент на вере. But grace is also mentioned. Но также упоминается и благодать. For you, you see, although for convenience we speak of five solas, и поэтому хотя для удобства мы выделяем пять сол. Yet, what is finally at stake is simply the gospel. То, ну, как же можно их обобщить Евангелием? How do we understand the gospel? То есть, они говорят нам о том, как мы можем понять Евангелие. And indeed, our understanding of what we have learned so far, и поэтому то, о чем мы уже поговорили с вами, is grounded in Scripture. Мы видим, что это основано на Писании. Hence, sola scriptura. И только Писание, соло скриптура. We're not far from that one either. Тоже, скажем так, близко к нам. And it is an axiom of Scripture that all of this gospel is for the glory of God. И, конечно же, аксиома и Писание является, что все это Евангелие для славы Божьей. Hence, soli deo gloria. Отсюда соли deo gloria. To God alone be glory. Богу только Богу одному слава. In other words, for convenience, we follow the traditional Reformation emphasis on five solas. И поэтому из соображений удобства мы говорим о пяти солах реформации. But by the end, I hope you will see that there may be five solas, but there is only one gospel. Но я хотел бы, чтобы мы помнили всегда, что несмотря на то, что есть пять сол, есть только одно Евангелие. And that is what is finally at stake. И когда мы говорим о реформации, мы в первую очередь говорим о Евангелии. The second um, preliminary point I should mention now. Второе, о чем я хотел бы сказать, прежде чем мы начнем, is that there are two kinds of passages that talk about um, sola gratia. Есть два рода, если хотите, отрывков, которые говорят о только благодати. There are passages that talk about sola gratia by actually using the word grace. Есть отрывки, которые говорят о только благодати и используют термин благодать. And there are many of them. Их есть много. But it's also possible to talk about the word grace by simply telling the Bible story. Но также можно говорить о благодати, просто рассказав библейскую историю. Whether the word grace is used or not. Используется ли в ней благодать или нет. For example, even in Genesis 3, Поэтому даже третья глава Бытия, though the word grace is not used, хотя там не используется слово благодать, there are already many signs of grace. Содержит много указаний на благодать. After Adam and Eve have sinned, после грехопадения Адама и Евы, God seeks them out even though they are hiding from Him. Бог ищет их, хотя они прячутся от Него. That's an act of grace. Это проявление благодати. He promises that from the seed of the woman a redeemer will arise. Он обещает, что от семени жены произойдет искупитель. That's an act of grace. Это также проявление благодати. He covers them with the skins of an animal. Он покрывает их шкурами животных. That's an act of grace. Это тоже проявление благодати. When it comes to the giving of the Ten Commandments. Когда речь идет о десяти заповедях, например, as reported in Exodus chapter 20, о которых мы читаем в двадцатой главе Исхода, it is important to remember that God introduces the Ten Commandments by referring to the Exodus. Бог, прежде чем дать эти десять заповедей, упоминает Исход. I am the Lord your God who brought you up out of the land of Egypt. Он говорит: Я Господь, Бог ваш, выведший вас из земли египетской. Therefore, you shall have no other God. 
Поэтому не будет у вас других богов, кроме меня. Другими словами, предпосылкой для десяти заповедей является искупление израильского народа из Египта. И это тоже проявление Божьей благодати. And what we're going to do then in this next section is и focus on Galatians 3. Поэтому сейчас я предложил бы вам открыть третью главу послания Галатам. Galatians 3 does not focus on the word grace. Треть и отрывок, который мы будем рассматривать, он не столько сосредоточен на слове благодать. But Galatians 3 is one of those important chapters that tell us how we should read the Old Testament. Но третья глава послания Галатам показывает нам, как мы должны читать Ветхий Завет. How we should read the Old Testament in such a way that we understand the absolute priority of grace and faith. Как мы должны читать Ветхий Завет для того, чтобы понять абсолютный приоритет веры и благодати. So we begin by reading the entire chapter. Поэтому мы прочитаем с вами всю эту главу. О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что начав духом, оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Так, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму «В тебе благословятся все народы». И так верующие благословляются с верным Авраамом. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верой. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания – «Никто не отменяет и не прибавляет к нему». Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано «и потомкам», как бы о многих, но как об одном «и семени твоему», которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен Божьим обетованием? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По, прише... «По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божьи по вере в Иисуса Христа, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Jews could ask themselves in the first century, Евреи, жившие в первом веке, могли задаться вопросом, How does a person please God? как угодить Богу? 
If you asked a first century conservative Jew in Palestine that question in the first century, если бы вы спросили об этом у еврея, жившего в Палестине в первом веке, how would he answer? Как бы он ответил? He'd answer, you please God by keeping the law. Угодить Богу можно, исполняя закон. All right, how did um, Daniel please God? Как Даниил угодил Богу? By keeping the law. Исполняя закон. How did Isaiah please God? Как Исаия угождал Богу? By keeping the law. Исполняя закон. <coughs> how did David please God when he was pleasing God? Как Давид угождал Богу, когда он это делал? By keeping the law. Исполняя закон. How did Moses please God? Как Моисей угодил Богу? By keeping the law. Исполняя закон. How did Abraham please God? Как Авраам угодил Богу? By keeping the law. Исполняя закон. Oh, wait, 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 wait a minute. Oh, секундочку. How can you say that Abraham pleased God by keeping the law как... when Abraham lived something like three quarters of a millennium before the giving of the law? Как можно сказать, что Авраам угодил Богу, исполнив закон, если он жил за около 500 лет до того, как закон появился? Well, the first century Jew would respond. Ну, э, еврей, живущий в первом веке, ответит вам. Genesis specifies that Abraham kept all of God's statutes. Бытие говорит, что Авраам исполнил все Божьи постановления. If he kept all of God's statutes, he must have had a copy of those statutes. Поэтому, если он исполнил все Божьи постановления, значит, и те постановления он тоже должен был исполнить. We're supposed to imagine that God gave uh, Abraham a special revelation of the law before the law was given in the time of Moses. Значит, Бог дал каким-то образом Аврааму этот закон, эти заповеди, прежде чем он их дал Моисею. After all, we know that if Abraham pleased God, it must be because he kept the law. Потому что невозможно угодить Богу, и Авраам не мог угодить Богу, не исполняя закона. How did Enoch please God? Как Енох угодил Богу? By keeping the law. Исполняя закон. Wait a minute. Ну, секундочку. He's only the seventh from Adam. Он был седьмым от Адама. The law wasn't given. Закона еще тогда не было. Yes, the conservative Jew would reply. Да, скажет наш еврей. But the text does say he walked with God. Но сказано же, что он ходил с Богом. Later in the Old Testament, walking with God is a common euphemism for saying he kept the law of God. И позднее мы узнаем, что в Ветхом Завете хождение с Богом, по сути, является синонимом исполнения закона. So God, Поэтому, если Енох ходил с Богом, значит, у него должен был быть закон. So Поэтому Бог еще раньше ему дал закон. И Енох исполнил его. If, if he pleased God and he was taken, it was because he kept the law. Если Бог забрал Еноха к себе, это было благодаря тому, что Енох исполнил закон. Now, what has that kind of logic told you? Что вам говорит эта логика? What that kind of logic signals is that the reader is using the law given at the time of Moses as a hermeneutical principle for understanding the whole Old Testament. Это говорит нам о том, что такой человек использует закон, который был дан в одни Моисея, как герменевтический принцип для понимания всего, что сказано в Ветхом Завете. In other words, you are reading the entire Old Testament storyline through the spectacles of the law. Другими словами, человек читает весь Ветхий Завет сквозь призму закона. You are not reading the Old Testament storyline in не... connection with the developing narrative itself where the law comes along later. Он не читает Ветхий Завет, если хотите, в хронологическом порядке, понимая, что закон появляется позже. And that is in part what Paul is contradicting in this chapter. И поэтому мне кажется, апостол Павел опровергает именно такое прочтение Ветхого Завета. He's telling Jews to go back to the Old Testament and read it again. Апостол Павел говорит евреям, откройте Ветхий Завет и заново его прочитайте. God, и тогда вы увидите, что угодить Богу можно не благодаря исполнению закона. For 
Abraham, for example, apparently was declared just before God before the law was given. Апостол Павел говорит, Авраам был оправдан Богом ещё до того, как появился закон. You have to read the Old Testament narrative in its proper historical sequence, Paul says. Апостол Павел говорит, мы должны читать Ветхий Завет согласно его историческому контексту. Otherwise, you have elevated the law covenant to a place of interpretive control over the entire Old Testament canon. Иначе мы берем какую-то одну концепцию, в данном случае закон Моисеев, и делаем его интерпретационным контролирующим фактором в прочтении всей Библии. And thus you end up misinterpreting the Old Testament. И таким образом мы упускаем смысл всего Ветхого Завета. In other words, Paul is insisting that his interpretation of the Old Testament <coughs> that leads men and women to Christ is the correct one. Апостол Павел говорит, что его прочтение Ветхого Завета, которое приводит людей ко Христу, является верным. And he gives biblical arguments for drawing men and women to this conclusion. И апостол Павел приводит библейские аргументы, которые приводят нас к этому выводу. So let us run quickly through the chapter to see how he develops his argument. Поэтому давайте сделаем обзор этой главы для того, чтобы увидеть, как апостол Павел формирует эти аргументы. And by the end of our time to this morning, we shall look at how this applies to us today. И поговорим о том, как это касается нас с вами сегодня. In verses one to five, Paul offers rebuke. В первых пяти вопросах, вернее, прошу прощения, в первых пяти стихах апостол Павел обличает своих читателей. О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос? In other words, they have had the gospel preached to them. Другими словами, он говорит, вы же слышали Евангелие. They have had the cross preached to them. Вы слышали об Иисусе Христе, распятом на кресте. They understood what the cross meant in line with what we found in Romans 3, 21 to 26. Вы поняли значение крестной смерти Христа, как мы уже с вами увидели из Римлянам 3 главы 20-21 по 26 стихи. So they were converted. Поэтому они обратились к Богу. They received the Holy Spirit. Они получили дар Духа Святого. So now Paul says, on what basis did you receive the Holy Spirit? Апостол Павел спрашивает, хочу спросить у вас, на каком основании вы получили Святого Духа? Did you receive the Holy Spirit because you tried hard? Вы получили Духа Святого, потому что вы усердно старались? Did you receive the Holy Spirit because you obeyed the law? Вы получили Духа, потому что вы исполнили закон? Did you receive the Holy Spirit because you disciplined yourself? Вы получили Духа Святого, потому что вы были воздержанным человеком? And of course, because they're Christians, they know what the answer is. И будучи христианином, человек знает ответ на этот вопрос. Their reception of the Holy Spirit was bound up with the message of the cross. Они получили Духа, услышав весть о кресте. So, now Paul says, Итак, Павел говорит, You've become Christians. Вы стали христианами. How do you offer yourself to God now? Как теперь вам жить с Богом? Do you offer yourself to God now by trying hard? Став христианином, теперь отношения с Богом строятся на попытках, на усердии. Is that what makes you acceptable to God now that you are Christians, trying hard? Теперь став христианином, желает ли от вас Бог, чтобы вы усердно старались для того, чтобы у вас были с ним правильные отношения? In other words, you you began the Christian way by trusting God's grace in the cross. Другими словами, апостол Павел говорит, если вы начали свою христианскую жизнь, доверившись Божьей благодати в Иисусе Христе, shall you continue in the Christian way by forgetting about grace and saying that it all depends on you? Теперь оканчивать ли вам, забыв о благодати и сосредоточившись снова на себе и на своих делах? Now this is something that every generation of Christians has to think through. Мне кажется, что этот вопрос настолько важен, что его должно этот вопрос должен продумать должно продумать каждое поколение верующих людей. I wonder how many Ukrainian Christians go through days on occasion where they ask themselves. Мне интересно задаться вопросом, сколько верующих в Украине ежедневно размышляют о следующем. I wonder if God will punish me today because I didn't have adequate devotions this morning. Накажет ли меня Бог за то, что я не прочитал Библию утром? You know, I was really short-tempered with my children yesterday afternoon. Вчера я 
поругал своих детей. God's going to clobber me because I have a bad temper. И поэтому за это Бог, конечно же, накажет меня. And and then your local church might have all kinds of sort of uh, rules. И, конечно же, в поместной церкви есть очень много правил. And what sort of a day you have will depend a bit on how well you obey the rules. И поэтому то, какое у нас будет отношение к жизни, возможно, зависит от того, насколько хорошо мы исполняем эти правила. So we begin by grace. Поэтому, начав благодатью, and we proceed by rules. Мы оканчиваем правилами. If we're Christians at all, we know that we're accepted before God because of Christ's cross work. Любой настоящий христианин знает, что единственным основанием для правильных отношений с Богом является крест Иисуса Христа. Romans 3. Римлянам 3 глава. But now we live our lives so often as if the only way in which God accepts us is basically because uh, we now follow the rules. Но начав духом теперь Мы думаем, что наши основания с Богом должны строиться на нашем исполнении правил. И благодать медленно выходит в сад. Не поймите меня неправильно. Not for a moment am I suggesting that Christians have the right to be careless about their conduct. Я ни, ни в коем случае не хочу сказать о том, что христианин не должен быть осторожным в своих поступках. Ни в коем случае я не говорю о том, что христианин не должен соблюдать абсолютно никаких правил. Ни в коем случае я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что я считаю, что Богу вообще нет никакого дела до того, как мы живем. Rules, Но если мы хоть на одно мгновение будем считать, что наши отношения с Богом зависят от того, насколько добросовестно мы исполняем какие-то правила, Мы забываем Евангелие. Некоторые думают, что Евангелие нужно проповедовать только неверующим. Некоторые думают, что Евангелие нужно проповедовать только для тех, кто не знает Христа. Но те, кто знают Христа, им нужно проповедовать доктрину и этику. Но они говорят, что христианам не проповедуют uh, the gospel just doctrine and ethics. Но uh, христианам не нужно проповедовать Евангелие, нужно проповедовать только доктрину и этику. I want to tell you that's deeply mistaken. И я хочу сказать вам, что это большая ошибка. All you have to do is do a word study. Все, что вам нужно сделать, это изучить в Библии слово. On the Greek word for gospel, euangelion. Греческое слово евангелион, Евангелие or the corresponding verb euangelizomai which means to preach the gospel. Или от глагол, который связан с ним евангелизомай благовествовать. Study those words. Проследите библейское использование этих слов. And you will discover that in the letters of Paul, for example, И вы увидите, что к примеру в посланиях Павла the gospel is to be preached to Christians as well as to non-Christians. Евангелие нужно проповедовать не только неверующим, но также и верующим. Because Christians have to be reminded again and again and again that the basis of our continuing acceptance before God remains the gospel. Потому что христиане должны снова и снова напоминать себе, что основой наших взаимоотношений с Богом продолжает оставаться Евангелие. And sometimes the ethical appeal that is made in the New Testament. И иногда какие-то этические призывы, которые мы встречаем в Новом Завете is the appeal to follow Christ as our model. Это призывы следовать за Христом, как за своим примером. For example, например, Husbands, love your wives as Christ loved the church. Мужья, любите жен, как Христос возлюбил церковь. And gave himself for her. И предал себя за нее. So we're to love our wives in the light of the cross. В свете креста. In other words, 
It's the cross itself, the message of the gospel, that establishes the foundation for our ethics. Другими словами, весть о Голговском кресте, Евангелие, является фундаментом нашей этики. It's not as if we've heard the gospel and we know about grace. Now we can shut that door. We don't need it anymore. We just turn to the ethics. Не то чтобы, знаете, мы услышали Евангелие, мы приняли Божью благодать, мы закрыли эту дверь, и теперь нас интересует лишь этика. Rather, the gospel not only announces God's grace, Евангелие не только объявляет нам о Божьей благодати, but it also provides the standards to which we are to strive. Но оно также показывает нам стандарт, к которому мы должны стремиться. And we'll see before we finish this series that it also gives us the empowering strength to transform our lives. И также, прежде чем мы закончим нашу конференцию, мы увидим, что Евангелие дает нам силы к тому, чтобы стремиться к этому стандарту. So Paul begins with a rebuke of the Galatians for turning away from the gospel of grace in favor of mere rule keeping. И поэтому апостол Павел обличает здесь Галат за то, что они оставляют Евангелие благодати и переходят к простому исполнению правил. Second, второе, he considers the pivotal place of Abraham. Апостол Павел говорит о крайне важном крайне важной роли Авраама. You see, many first-century Jews appealed to Abraham as the perfect model of obedience. Многие евреи, жившие в первом веке, апеллировали к Аврааму как к совершенному примеру послушания. God, after all, told Abraham to leave the Ur of the Chaldees and go to a land of promise. Ведь в конце концов Бог сказал Аврааму выйти из Ура Халдейского и пойти в землю обетованную. Abraham obeyed. Авраам был послушен. Then in Genesis chapter 22, he, he, he is called by God to go to a mountain and sacrifice his son. В 22 главе Бытия он должен был пойти на гору и принести в жертву своего сына. And Abraham obeyed to the point where God stopped him. И Авраам был послушен Богу до тех пор, пока сам Бог не остановил его. So first century Jews kept saying, Поэтому евреи в первом веке, You see, Abraham was acceptable before God because he obeyed. Говорили, Авраам был принят Богом, потому что он был послушным. But, Paul says, re-read Genesis 15. Но апостол Павел говорит, давайте еще раз прочитаем 15 главу Бытия. He quotes Genesis 15 in verse 6. Он цитирует 15 главу Бытия в 6 стихе. Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Авраам поверил Богу и это вменилось ему в праведность. So what was credited to Abraham as righteousness? Что вменилось Аврааму в праведность? His obedience in leaving the Chaldeans? Его послушание в том, как он вышел из земли Халдейской? His obedience in offering to sacrifice his son? Его послушание в том, что он принес в жертву своего сына? Not according to Genesis 15:6. Нет не согласно Бытие 15.6. What was credited to Abraham as righteousness was Abraham's faith. То, что было, то, что вменилось Аврааму в праведность, это вера. Now we're coming back to that passage after lunch. После обеда мы еще поговорим об этом. Because that passage, Genesis 15.6, is also quoted in Romans 4. Потому что Бытие 15.6 также цитируется в Римлянам 4 главе. Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Авраам поверил Богу и это вменилось ему в праведность. So then he says, those who have Abraham's faith are truly the sons of Abraham, the children of Abraham. И поэтому он говорит, познайте же, что имеющие веру Авраама являются настоящими сыновьями Авраама. Let me pause here for a small excursus. И позвольте сделать еще одно отступление. How many men in this room are doing now, at your age, what your fathers were doing vocationally at the same age? Кто из вас в данный момент занимается той же профессией, которой занимался ваш отец? Put up your hand. Поднимите руку. Look around, folks. Посмотрите. I see about five or six hands, seven hands maybe. Немного рук, до десяти. Out of what, eight or nine hundred people? Из Нескольких сотен людей. One percent at the most? Может быть, один процент. 
But you see, in the first century, но в первом веке, in fact, two centuries ago in Ukraine, I'm quite sure. Я даже уверен, что два века назад в Украине. If your father was a farmer, you were going to become a farmer. Если ваш отец занимался сельским хозяйством, вы также занимались бы сельским хозяйством. If your father was a baker, you became a baker. Если ваш отец занимался выпечкой, вы также пекли бы хлеб. If your father was a printer, you were likely to become a printer. Если ваш отец печатал книги, вы также бы печатали книги. You didn't ask a child growing up in the home, what are you going to be when you grow up? И поэтому тогда никто не спрашивал ребенка, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Because that was determined already by the family you were in. Потому что это уже было решено тем родом деятельности, которой занималась семья. The freedom that we have to grow up and change vocations. Свобода, которую мы имеем сегодня вырасти и заниматься тем, чем мы хотим, is the result of a lot more money in the industrial revolution. Это результат того, что индустриальная революция обеспечила намного больше денег. And today, even if your father is a farmer, и поэтому сегодня, если ваш отец занимается сельским хозяйством, he may send you to agricultural college if you want to become a farmer. Он может послать вас в какой-то университет, где изучается сельское хозяйство. But in the first century, there were no agricultural colleges. Но в первом веке не было университетов, которые бы изучали сельское хозяйство. You learned how to farm because your father taught you how to farm. Вы учились заниматься сельским хозяйством у своего отца. How to cultivate the 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 soil? Как вспахивать почву? When to plant the seed? Когда сеять? How to irrigate? Когда орошать? How to build fences? Как строить забор? When to harvest? Когда собирать урожай? How to read the weather? Как смотреть на погоду? And so on. И так далее. And you would be known as the farmer's son. И поэтому вас называли сыном фермера. Когда он умирал, вы становились, собственно, фермером. Вот почему об Иисусе Христе в Евангелиях иногда говорят как о сыне плотника. Будучи мальчиком, он, конечно же, обучался профессии своего отца. Или, по крайней мере, человека, которого принято было считать его отцом. И в одном удивительном отрывке в Марка 6 главе He's actually called the carpenter. Он назван плотником. Because apparently Joseph has died. Потому что по виде по всей видимости Иосиф умер. Jesus took over the family business until the time came for him to start his public ministry. Иисус Христос продолжил это дело до тех пор, пока не наступил момент для того, чтобы начать служение. Carpenter's son became the carpenter. Сын плотника стал плотником. In other words, in Scripture, in that culture, sonship is established. Not primarily on the basis of genetics. И поэтому, когда мы читаем с вами Библию, то вопрос сыновства это в первую очередь вопрос не биологии. The question is not, do you have Abraham's DNA? Не в том, есть ли у вас ДНК Авраама. The question is behavior. Но вопрос сыновства это в первую очередь вопрос поведения. Do you act like Abraham? Поступаете ли вы как Авраам? If you act like Abraham, then you're Abraham's son. Если вы поступаете как Авраам, значит вы сын Авраама. Now this social reality, эта социальная реальность, stands behind a lot of biblical idioms. Объясняет очень много библейских идиом. For example, the Lord Jesus says. Например, Господь Иисус говорит. In the Sermon on the Mount, в Нагорной проповеди, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God." Блаженны миротворцы, ибо нарекутся сынами Божьими. Now, that's not telling you how to become a Christian. Это не говорит вам о том, как стать христианином. What's presupposed is that the Lord God is the supreme peacemaker. То, что подразумевает этот стих, это то, что Бог является верховным миротворцем. And in so far as we make peace, we're acting godlike. И поэтому, когда мы э, творим мир, мы подражаем Богу. Axis, И поэтому э, в этой области мы поступаем как те, кто являются Божьими сыновьями. Блаженные миротворцы, ибо нарекутся сынами Божьими. Or consider Jesus' discussion with his opponents in John chapter eight. Или вспомните беседу Иисуса Христа с евреями в восьмой главе Евангелия Теана. 
Jesus insists that Abraham rejoiced to see his day. Иисус Христос говорит, Авраам видел мой день и радовался о нем. The Jews tell him, you're not even 50 years old, and you saw Abraham. Give me a break. Евреи говорят, что ты говоришь? Тебе даже нету 50, и ты видел Авраама? And Jesus won't back down. He insists that Abraham really is his witness. Но Иисус Христос говорит, нет, это правда. Because Jesus, after all, is claiming pre-existence. Потому что Иисус Христос говорит о том, что он он говорит о своем предсуществовании. The Jews don't understand. Евреи не понимают. So they say, well, to be honest, he said, uh, they say, they say, uh, our, our father is not just Abraham. Our father is God Himself. И поэтому евреи используют следующие аргументы, говорят, что, ну, наш отец это не просто Авраам, наш отец Бог. You see, Jesus has told them, you can't possibly be the children of Abraham because Abraham accepts me and you don't accept me. И Иисус Христос сказал им, что вы не можете быть детьми Авраама, потому что Авраам принимает меня, а вы меня не принимаете. Jesus is not denying that they carry Abraham's genes. They are Israelites. Иисус Христос не отвергает того, что с генетической точки зрения они потомки Авраама, они израильтяне. But they're not behaving like Abraham. Но они не ведут себя как Авраам. So they up the ante and say, well, actually, we're sons of God. Поэтому они говорят о себе, ну, мы сыновья Бога. Иисус Христос говорит, нет. Я знаю Бога, Бог знает меня. Если вы не верите в меня, вы не можете быть сыновьями Бога. Знаете, чьи вы дети? Вы дети дьявола и исполняете его похоти. He was a murderer from the beginning. Он был человека убийцей от начала. And you're trying to kill me. И вы хотите меня убить? He was a liar from the beginning. Он был лжецом от начала. And you're telling a lot of untruths. И вы сейчас лжете. In other words, what shows them to be the sons of the devil himself are their behavior. И поэтому Иисус Христос говорит о том, что они сыны дьявола, потому что они подражают дьяволу в своём поведении. Their behaviors establish their paternity, who their father is. Поэтому их Поведение определяет их отцовство. Now that's exactly the same argument here. И поэтому это помогает нам лучше понять, о чем говорит Павел здесь. The really important way to relate to Abraham. Самый главный способ иметь родственное, если хотите, отношение с Авраамом. Is not simply to have Abraham's genes. Это не просто иметь генетику Авраама. But to share Abraham's behavior но подражать его поведению. Who are the real sons of Abraham? Кто же являются настоящими сынами Авраама? Those who share Abraham's faith. Те, которые верят, как Авраам. Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Understand then that those who have faith are children of Abraham. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что имеющие веру Авраама являются настоящими сыновьями Авраама. Not only so, и не только, but Scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith announced the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. Писание провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму в тебе благословятся все народы. In other words, when the Abrahamic covenant is given in Genesis chapter. 12 and 15. Другими словами, когда мы читаем о том, как Бог заключает завет с Авраамом в Бытие 12 главе, в 15 главе, Abraham is told all nations will be blessed because of you. Бог говорит Аврааму, в тебе благословятся все народы. And Abraham himself is justified by faith. И сам Авраам, Авраам оправдан верой. You tie those things together, it's because God has set the pattern for all nations to be justified before God by faith. И поэтому Бог таким образом подает пример всем народам, каждому человеку об оправдании по вере. And this in the story is grounded in God's grace. И в этой истории это основано на Божьей благодати. God chose Abraham. Бог выбрал Авраама. God brought him to the promised land. Бог привел его в землю обетованную. God provided the lamb um, instead of allowing him to slaughter Isaac. Бог послал Агнца вместо того, чтобы Авраам убил своего собственного сына. God promised him a son. Бог пообещал Аврааму сына. And Abraham believed God. И Авраам поверил Богу. And that faith was counted as righteousness. И вера Авраама вменилась ему в праведность. Now, once again, I think it is time to stop for a song. Мне кажется, мы остановимся здесь для того, чтобы спеть. 
I have a word of encouragement for you. Я хочу вас ободрить. He who endures to the end will be saved. Претерпевший до конца спасется. 